everybody. This concert today is dedicated to the revival of the Russian seven-string guitar that is happening today in Russia. I don't know if it's modest of me to say, but I think uh, that the fact that we began to revive the instrument here in Iowa actually made some difference and some revivalist energy came from here to the homeland of the Russian seven-string guitar. Дорогие друзья, добро пожаловать в четвертый концерт фестиваля, или я сказал бы скорее на четвертый концерт фестиваля, посвященный возрождению русской семиструнной гитары в России. Я не знаю, насколько это скромно с моей стороны, но мне кажется, что наши усилия здесь в Вайове сыграли свою роль и каким-то образом выплеснулись и в виде возрождения семиструнной гитары на ее родине в России. The first performer today is Dmitry Sokolov. He is hails from St. Petersburg. He has studied guitar for a number of years and picked up the seven string guitar by himself. And I have to say that a few times we were able to meet on Zoom and I was able to consult him on some sophisticated guitar music by Sikhra, Vysotsky and others. Следующий исполнитель Дмитрий Соколов из Санкт-Петербурга. Исполнитель опытный, с хорошим стажем, но, как многие из нас, в семиструнной гитаре у него не такой уж большой стаж. И мне выпала честь несколько раз с ним встречаться по зуму и давать ему кое-какие советы по интерпретации музыки Сихры и Высоцкого.
next performer is a, an ensemble Contrapunctus from St. Petersburg. The ensemble consists of Vladimir Kodenko cello and uh, Alexei Tonkich guitar. Our next guest uh, ensemble is St. Petersburg Contrapunctus, состоящий из violoncellista Vladimir Kodenko and guitarist Alexei Tonkich.
next guest is again an ensemble, Ruski Guitar, the Russian guitars, a very strong seasoned duo that comes from Moscow and that consists of Vladimir Markushevich and Vladimir Sumin. Следующий гость программы тоже дуэт, крепкий, с хорошим стажем, дуэт под названием «Русские гитары» Владимир Маркушевич и Владимир Сумин.
It's a great pleasure for me to introduce a good friend of mine and a colleague of many years, Ainur Begutov, of the, from the city of Kazan, also in Russia. Just as we are doing our revival here in Iowa City, Ainur is doing a lot to create an, an environment in which the Russian guitar would thrive in Kazan. Для меня большая честь и радость э, представить моего хорошего друга и коллегу Айнура Бегутова из Казани. Так как мы стараемся возродить семиструнную гитару здесь в Айове, также и Айнур совершает богатырские усилия, чтобы вернуть статус нашего славного инструмента э, в городе Казани, где он живет, где он руководит многими фестивалями и воротит великолепными делами. Итак, Айнур Бегутов.
Anastasia Bardina. This is a performer that I cannot really say uh, is associated with the re revival of the Russian guitar. She is the Russian guitar. When in 1995 I was still deciding what to do for my dissertation, I came to Moscow and uh, Anastasia kindly played for me a number of pieces and I was kind of puzzled, thinking like what's next? What, what do I do with that? That's how I was pretty much introduced to the Russian guitar, even though I played a little bit myself before. Anastasia Bardina, in principle, не нуждается в интродукции. Это исполнитель uh, с великолепной репутацией, с отточенной техникой, с прекрасным вкусом. И я просто хочу рассказать историю, как когда-то, в далеком 1995 году, я приехал из Америки в Москву и в раздумьях, что я буду делать для своей докторской диссертации. И мы тогда встретились с Асей, и она сыграла мне любезно целую программу своих вещей. И это произвело большое впечатление. То есть в этот момент, наверное, я осознал, что вот о чем-то я и буду писать свою диссертацию.
And the last performer on today's program, Evgeny Aksyonov. What a guitaristic last name. Probably everybody knows that there is a wonderful guitarist, Semyon Aksyonov, uh, contemporary of Sikhra. Evgeny lives in Kazan, and supposedly uh, when John Schneiderman and I visited, he was still very young, but he attended that concert, and that kind of moved him to to decide to study the Russian Sevastian guitar. Uh, if you remember uh, a young performer, Ruslan Nurulin, Evgeny is his teacher. И последний исполнитель в сегодняшнем концерте, Евгений Аксенов, тоже живет и работает в Казани. Евгений оказался совсем молодым человеком, оказался на концерте, который предложили Джон Шнайдерман и я, когда в 2009 году мы были в Казани. И это, как я понимаю, произвело на него достаточное впечатление, чтобы взять семиструнную гитару и начать на ней играть.
Dear friends, this is the end of the fourth concert of our festival. It be, I begin to sound like a parrot, but if you feel like making a contribution, if you feel like participating in all of those expenses that we have to survive, you know, there is a link below, just go ahead. And thank you so much for supporting us, thank you so much for attending the festival, and come tomorrow, actually come later today, if you are in the States. If you're in Russia, most likely you'll be asleep. Дорогие друзья, вот и закончился четвертый концерт нашего фестиваля. Сегодня будет еще один, но это будет настолько поздно, по-моему, в три часа по московскому времени, в три часа ночи, что я москвичей туда не приглашаю. Но я хочу сказать, что если у кого-то появилось острое желание поддержать нас материально, для этого есть ссылка в описании этого видео. А обязательно приходите на гала-концерт в воскресенье. Большое спасибо, всего вам доброго.